உள்ளதை உள்ளதென்று இல்லதை இல்லதென்று சொல்லுவது தேவனுக்கு சித்தம் ஆனால் இல்லாததை சொல்லுவது சாத்தானுடைய குணம் அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனா இருக்கு அப்படின்னு என்னைக்கு அதுக்குள்ள உயிர் இருக்குது நான் சொந்தமா பேசிட்டு அதுக்குள்ள உயிர் இருக்காது நான் சொந்தமா பேசி விட்டால் அதுக்குள்ள உயிர் இருக்காது என் வார்த்தையில உயிர் இருக்காது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நித்திய ஜீவன் உயிர் இருக்குது கடைசி வரைக்கும் உயிர் இருக்கு பிதா சொன்னதை நான் சொன்னேன் நான் சொன்னதை அவர் சொல்லி தருவார் பா ஒருத்தனும் உங்களை ஏமாத்திர அதுபடி பாத்துங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வசனத்துக்கு மாறா எவன் சொன்னாலும் கேட்காத கோதுமைக்கு முன் பதர் ஏமாத்திரம் கோதுமை எது பதர் எது கோதுமை தேவனுடைய வார்த்தை பதர் சொப்பனம் அதை நம்பி ஏமாந்துறத அதை நம்பி ஏமாந்துறாது அதனால தான் ஆண்டு சொன்னாரு என் வார்த்தை உள்ளவனோ யாருக்குள்ள அவருடைய வார்த்தை இருக்குது அவன் உண்மையா சொல்லிடணும் உண்மையா சொல்லிடணும் எங்களை நேசிக்கிறேன் எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே உம்முடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை வாழ்த்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையிலே இம்மட்டும் நாங்கள் பாடி துதிக்க உதவி செய்தீர் எப்பொழுதும் உம்முடைய திருவசனங்களை தியானிக்க போகிறோம்ப்பா அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் அதை கற்றுக்கொள்ள உணர்வு தாரும் வாழ கருவை தாரும் ஏசு கிருஷ்ணன் என்ப நாமத்தில் விதாவே ஆமை பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிருக்கப்படுவது ஏன் என்கிற தலைப்பின் கீழே பல வாரங்களாக நாம் தியானித்து வருகிறோம் ஒருவனுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிருக்கப்படுவது ஏன் எவ்வளோ நிறுவம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒரேதரமிப்பதும்ிருக்குறப்படுகிறது <laughs> செத்து போயிட்டால் ஒரு நாள் நியாய தீர்ப்பு உண்டு அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவனாக இருக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாதவனாக இருக்கலாம் நியாய தீர்ப்பு எல்லாம் இருக்கும் உண்டு ஆனால் என்ன நடக்குது பாருங்க ஆண்டவராக இயேசு தான் நியாயம் விசாரிக்க போகிறவர் அவர் சில புஸ்தகங்களை தமக்கு முன்பாக வைத்து நியாயம் விசாரிக்கிறார் அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே அவர் நியாயம் தீர்க்கிறார் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் என்ன சொல்லு பாருங்க ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அப்போ யாருடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படவில்லையோ அப்படிப்பட்டவளை தேவன் அக்னி கடலிலே தள்ளி விடுவார் இந்த அக்னி கடல் யாருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது என்றால் அது சாத்தானுக்கும் அவனுடைய தூதனுக்கும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டதுதான் அக்னி கடல் மனுஷருக்கு அவர் நியமிக்கவே இல்லை ஆனால் சாத்தானோடு இசைந்து இணைந்து போகிறவர்களுக்கும் அக்னி கடல் சொல்லணும் ஆனால் அது யார் பேர் ஜீவஸ்தில் இல்லையோ அவங்க அக்னி கடலே தள்ளப்பட்டவர் அப்படியானால் யார் பேர் ஜீவ புஸ்தல வர முடியும் நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஜீவ புஸ்தல பேர் இருந்தால் அக்னி கடல் போக மாட்டாங்க பரலோகத்துக்கு போவாங்க அல்லனா பரலோகத்துக்கு போகிற பேர் எங்க இருக்கும் ஜீவபுஸ்தத்தில் இருக்கும் ஜீவபுஸ்தில் இருக்கும் அப்போ பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இயேசு சொல்றாரு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வாசனம் இயேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் தேவனி ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் என்ன சொல்றாரு நிக்கோதேமன்கிற ஒரு போதகர் ஒரு நாள் இரவிலே 
இயேசு இடத்திலே வந்து நிற்கிறான் நீ தேவனிடத்துலேருந்து வந்த போதகர் தானே அதனால தானே நீங்கள் இவ்வளோ அற்புதம் செய்கிறீங்கன்னு சொல்கிறான் அதுக்கு இயேசு பதில் சொல்லாமல் என்ன சொல்கிறாரு அவனுக்கு பிரயோஜனமா ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாவே மெய்யாவே உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படி ஆனால் மறுபடியும் பிறக்கிறதுனா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் என்னன்னு தெரியும் அதாவது யார் ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவகுமார் என்று ஒத்துக்கொண்டு அவர் எனக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அடிக்கப்பட்டார் ரத்தினார் மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று விசுவாசித்து தங்களுடைய பாவங்களை அவரிடத்தில் மனப்பூர்வமாய் மனம் திரும்பி அறிக்கையிடும் போது அவர் மன்னித்தார் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது என்ன நடக்குது இவங்ககிட்ட இப்போ பாவம் இல்லை பாவம் இல்லை இவங்க தான் மறுபடி பிறந்தவர்கள் இவர்கள் தான் மறுபடி பிறந்தவர்கள் அப்படி மறுபடி பிறந்தால் இந்த அனுபவத்தோடு கூட இருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காணலாம் காணலாம் ஆனால் உள்ள போறதுக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு சொல்றாரு ஐந்தாவது வசனம் இயேசு பிரதித்திரமாக ஒருவன் சலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவண்டி ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்றாரு மறுபடி பிறந்தால் பார்க்கலாம் அப்ப உள்ள போறதுக்கு எப்படின்னு சொல்றாரு ஒருவன் சலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் அப்படின்னா ஞான ஸ்நானம் பெற்று பர்சுத்தாய் பெற்றால் அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்று இயேசு அந்த நிக்கோ தேவம் என்கிற போதகருக்கு சொல்கிறார் ஓகே மனம் திரும்பி அவங்கள அறிக்கைட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பர்சுத்தாய் பெற்றால் அவன் எங்கே போகலாம் பரலோகத்துக்கு போகலாம் அப்போ பரலோகத்துக்கு போகிறவன் பேர் எங்கே இருக்கும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கும் இப்போ ஜீவ புஸ்தகம் வந்தாச்சு ஓகே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தர்ப்பிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவனுடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் என்ன சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தெரிவிக்கப்படும் ஓகே ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடாமல் அப்படின்றார் அப்படியானா யார் ஒருத்தர் ஒரு ஜெய ஜீவியும் ஜீவிக்கவில்லையோ தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஜெய ஜீவியும் ஜீவிக்கவில்லையோ அவர்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிருக்கி போடப்படும் கிருக்கி போடுறவர் யாரு கிருக்கி போடுறவர் யாரு ஏசுந்தான் போடுறது நான் கிரிக்கி போட மாட்டேன் தான் சொல்றாரு நான் கிரிக்கி போட மாட்டேன் தான் சொல்றாரு அப்போ இயேசு தான் நம்ம பேர எழுதுவார் போடுறது மனம் திரும்பி ஞானம் சாம்பிட்டு வருஷத்தாய் பெற்றா ஜீவசில் எழுதுவார் இருக்கலாம் ஆனால் கிருக்கிறது அவர் தான் யார் பேரை கிருக்கிறாரு ஜெய ஜீவியும் ஜீவிக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் பெயர் கிருக்கப்படும் ஆகையினால் நல்ல கவனிச்சிங்க என் பேர் ஜீவசில் வந்துருச்சுது நான் மனம் திரும்பி ஞானம் சாம்பிட்டு வருஷத்தாய் பெற்றதுனால என் பேர் ஜீவசில் வந்துருச்சுது ஆகவே எப்படின்னாலும் நான் பரலோத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம நாம ஏமாற்றி கூடாது ஒரு ஜெய ஜீவியும் ஜீவிக்கணும் சரி இப்போ பல வாரங்களாக யாருடைய பெயர் ஜீவிந்து கிருக்கப்படும் என்று சொல்லி தியானித்து வருகிறோம் கடந்த வாரத்தில் பாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷம் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் இது யாரு சொல்லப்பட்ட வசனம் என்றால் சபைக்கு சபைக்கு சொல்லப்பட்டது ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுல அப்படிதான் இருக்கும் சபைக்கு இவைகளை சாட்சியாக அறிவி அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அப்போ சபைக்கு என்ன சொல்றாரு இருபத்தி ஒன்னு எட்டுல பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அருவறுப்பானவர்கள் கொலைப்பாதகர்கள் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரகாராதனைக்காரர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதில் இவங்க எல்லாரும் போக முடியாது இவங்க நான் ஒன்று தான் செஞ்சேன் பிரித்த அந்த ஒன்றில் நீங்கள் மாட்டிட்டீங்கன்னா நீங்களாக போக முடியாது ஆனால் பொய்யர் அனைவரும் என்றில் இருக்கிறது அப்படின்னா பொய்யர்னா யார் பொய்யர்னா யார் இதை குறித்து தான் கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் எப்படி பேச்சில் பொய் பேச்சில் பொய் சொல்கிறாங்க இந்த பேச்சில் பொய்ய வரக்கூடாது பேச்சில் பொய்ய வரக்கூடாது 
இயேசு சொல்லும்போது சொல்வாரு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் சத்தியம் கூட பண்ணக்கூடாதுங்க சத்தியம் கூட பண்ணக்கூடாது ஏசு சொன்னார் இந்த வசனத்துக்கு முன்னால் இருக்கும் அப்போ நம்ம சொன்னால் உள்ளது தான் இல்லைன்னா இல்லை தான் அப்படி தான் சொல்லணுமே தவிர அதுக்கு மாறா சொல்லிட்டுனா பொய் சொல்கிறோன்னு அர்த்தம் வேதம் சொல்லுது உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் இதற்கு மிஞ்சினது தீமை நாள் என்ன சாத்தா நாள் உண்டானும் ஏன்னா பாருங்களேன் ஏன் உள்ளதை உள்ளதுன்னு சொல்ல சொல்கிறாரு அவர் சத்தியம் உள்ளவருங்க அவர் சத்தியம் உள்ளவர் ஆக உள்ளதை அப்படி சொல்வார் அதனால் தான் நானும் நீங்களும் கத்திற்குள் வந்ததுனால சத்தியம் உள்ளவங்களாக இருக்கிற அப்படின்னா இல்லை நம்ம உள்ளது தான் பேசணும் உண்மை தான் பேசணும் ஆனால் பிசாசை குறித்து வேதன் சொல்லுது அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவமாக இருக்கிறான் ஆகவே பேசும்போது சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் அவர் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் அவர் அப்போது சுயமாக பேசும்போது அவன் சாத்தானுக்குரிய அவனாக மாறுறான் பொய் பேசுவன் நாசமடைவான் என்றும் பொய் பேசுகிறவன் ஆக்கணைக்கு தப்பான் என்றும் வேதம் சொல்றதை கடந்த வாரத்தில் வாசித்தோம் விசேஷமாக அனனியா சப்பிராள் இருவரும் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பகுதியே அப்போஸ்தருடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்போ பேர் தான் சொல்கிறான் அனனியாவே அது விற்க முன்னாலும் உங்ககிட்ட அது இல்லையா விற்க பிறகும் உங்ககிட்ட தானே பாருச்சு நீ ஒரு பங்கை வஞ்சித்து பர்சுத்தாவின் இடத்தில் போய் சொல்வதற்கு சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன இப்போது அந்த பொய் சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஆனால் சாத்தான் உள்ளாந்துருக்கான் அதனால தான் பொய்யே வருது பொய்யே வருது இப்போ போய் சொன்னவன் நாசமாக போயிட்டானே அவர் விஸ்வாசிங்க ஒரு விஸ்வாசி போய் சொன்ன நாசமாக போயிட்டானே ஆனால் வேதம் அழகாக சொல்லு நீதிமான் போய் பேச்சை வெறுக்கிறான் ஸோ அப்போ நீதிமான்களாகிய நீங்களோ நானோ போய் பேசுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தால் கூட சே என்னால் போய் பேச முடியாது நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு நிற்கணும் ஏன்னா அவர் சத்தியம் உள்ளவர் உள்ளதை உள்ளதுன்னு சொல்ல சொல்கிறார் ஆகவே நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தைரியமாக இருந்து உண்மை பேசணும் இப்போது கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் யோசேப்பு எகிப்திலே அதிபதியாக இருக்கிறான் அவனுடைய தகப்பனும் அவனுடைய சகோதரர்களும் கோசே நாட்டிலேருந்து வர்றாங்க அப்போது என் சகோதரர்கள் தகப்பனும் வந்திருக்கிறாங்க நான் ராஜாட்ட போய் சொல்ல போகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தொழில் ஆடு மேய்க்கிற தொழில் அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் யார்ட்ட ராஜாட்ட நீங்களும் அப்படி சொல்லணும் ஆனால் ஆடு மேய்க்கிறாங்கன்னு சொன்னாலே அது எகிப்தியருக்கு எப்படிப்பட்டவங்க அருவறுப்பானவங்க ஆனால் இப்பொழுதோ இவன் எகிப்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அவன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறோம் போய் சொல்லிடாதீங்க உள்ளதை அப்படியே சொல்லுங்க எங்கள் தொழில் ஆடு மாடு மேய்க்கிறதான் சொல்லுங்க அப்படின்றான் ஒருவேளை எகிப்திற்கு இது அருவறுப்புன்னா பார்வனுக்கு எப்படி இருக்கும் சே இப்படி அருவறுப்பான தொழிலை செய்கிறவனையா இங்கே உணர்ந்து அதிபதியாக வச்சோம் அப்படின்னு நினச்சி அவனை கீழே இறக்கிக்கலாம் நினச்சா இறக்கிக்கலாம் ஆனால் யோசிப்புக்கு அந்த பயமே இல்லை இறக்குனா இறக்கிட்டு போகிறான் ஆனால் நீங்கள் போய் சொல்லிடாதீங்க அதுதாங்க உண்மை நம்ம யார் என்ன நினச்சாங்க ஸோ உள்ளதை உள்ளதென்று இல்லதை இல்லதென்று சொல்லுவது தேவனுக்கு சித்தம் ஆனால் இல்லாததை சொல்வது சாத்தானுடைய குணம் அப்படி பொய் பேசினால் பொய் பேசினால் அவர்கள் ரெண்டாம் மரணமாக்கி அக்கனையும் கண்டகையில் கடலும் இன்னைக்கு சாதாரணமாக வருதுங்க பொய்யெல்லாம் பொய்யெல்லாம் சாதாரணமாக வருது அது ஏன் வருதுன்னு தெரியுமா உள்ள சாத்தான் இருக்கிறனால தான் பொய் சாதாரணமாக வருது சார் இன்னைக்கு அந்த பொய்யருங்கிறது யார் அப்படிங்கிறத வேற ஒரு சப்ஜெக்டை பார்ப்போம் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று எட்டில் என்ன இருக்குது பொய்யர் ஆனை வரும் அப்படின்னு இருக்குது சரி வேதம் என்ன சொல்கிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவருடைய வசனங்களோடு ஒன்றையும் கூட்டாதே கூட்டினால் அவர் உன்னை கடிந்து கொள்வார் நீ பொய்யன் ஆவாய் என்ன சொல்றாரு முதல்ல பேச்சில் பொய்ய கூடாதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்றது வேதம் அவருடைய வசனங்களோடு ஒன்றையும் கூட்டினால் அவர் உன்னை கடிந்து கொள்வார் 
അതോട് മാത്രമല്ല നീ പൊയ്യനാവായ് നീ പൊയ്യനാവായ് ചൊന്നത് അവരുടെ വസനം ദേവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാർത്തകളെ തന്തിരക്കരാർ അതിൽ ഒന്ന് കൂടെ കൂട്ടപ്പെടാത് കൂട്ടണ ആര് പൊയ്യൻ പൊയ്യൻ ആര് സത അവൻ പൊയ്യനും അപ്പൊ പൊയ്യനായി മാറുവാൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏ ഇപ്പം ചോദിച്ചോളാ ഇതിൻ്റെ വസനങ്ങളെ കുറിച്ച് സറിയാൻ അറിവ് നമുക്ക് അവശ്യം വെറും പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വന്ന് സാധാരണ പേപ്പറിൽ ഇരുത്തു വാ അപ്പടി നാനും നിങ്ങൾ നനി കൂടാതെ ഇങ്ങേ ഇത് ഉയിരുള്ളത് ഇങ്ങേ ഉയിരുള്ള വാട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അളവുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വസനം താങ്ക ഇതിൻ്റെ വസനം താ നമ്മൾ പാവത്തിന് മീട്ടെടുത്തത് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ സംഗീതം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് രണ്ട് உமது பரிசுத்த ஆலயத்துக்கு நேராக நான் பணிந்து உமது கிருபையின் நிமித்தமோ உமது உண்மை நிமித்தமோ உமது நாமத்தை துதிப்பேன் உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலோ உமது வார்த்தையை நீ மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீர் என்ன சொல்றது பாருங்க உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிறோம் இந்த வானத்தை படைச்சாரு பூமியை படைச்சாரு சூரியனை படைச்சாரு சந்திரனை படைச்சாரு நட்சத்திரங்களை படைச்சாரு எல்லாம் மரங்கள் செடி கொடி மிருகம் எல்லாம் படைச்சாரு அவருடைய சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தம்முடைய வார்த்தையை தான் மகிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் தம்முடைய வார்த்தையை தான் மகிமைப்படுத்துகிறார் படைக்கப்பட்ட அத்தனையும் அழிஞ்சு போயிருங்க படைக்கப்பட்ட அத்தனையும் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் அவர் மகிமைப்படுத்திருக்கிற வார்த்தையை ஒருபோதும் அழியாது நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறமா ஏன் அழியாதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வசனம் சகல பிரசாமத்தை பார்க்கணும் அவன்ட ஒரு தம்முடைய வார்த்தை மேம்படுத்தார் இந்த வசனத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இயேசுவே சொல்கிறாரு ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வசனம் ஒன்றுக்கு <laughs> 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 ஆவி இருக்குது ஜீவன் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஆவி இருக்குது ஆவி இருக்குது அதே நேரத்தில் லைஃப் ஜீவனும் இருக்குது ஜீவனும் இருக்குது ஓகே இப்போ எப்படியே கிழ நடுவோம் நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயோ போதும் என்ன சொல்லு பாருங்க தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதா இருக்குது எப்படி ஆவி இருக்குது ஜீவனம் இருக்குது வல்லமே இருக்குது வல்லமே இருக்குது இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச சம்பவம் லாசரு மறித்து போனான் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு அவன் நாறான்னு சொல்லி சொந்த சகுதியே சொல்கிறான் அந்த அளவுக்கு நாலு நாள் ஆகி அவன் நாறிட்டு இருக்கிறான் இப்போ ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு கல்லை புரட்டி போடுங்கள் அவ சொல்கிறா ஆண்டவரே அது நாருமே விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மயமை காண்பான்னு சொல்லிட்டு கல்லை புரட்டி போச்சாச்சு போட்டுட்டு பிதாவிடத்தில் ஜோமண்டார் பிதாவே இவர்கள் விசுவாசிக்கும்படி இவருடைய ஜெயத்தை கேட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோமண்டு லாசர்வே வெளியே வா அப்படி உரத்த சத்தமாக கூப்பிட்டார் லாசர்வே வெளியே வா அப்படின்னாரு ஏங்க அவர் டச் பண்ணலை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல ஒன்றும் கிடையாது வெறும் வார்த்தை தான் சொன்னார் லாசர்வே வெளியே வா அவ்வளோதான் சொன்னார் ஆனால் அவனுக்குள்ள ஆவி வந்துருச்சுது ஜீவன் வந்துருச்சுது வல்லமை வந்துருச்சு நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவன் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கன்னு நார் எப்போ வந்துட்டான் வந்து நிற்கிறான் அவன் கட்டுகளை எப்படி ஒத்து வர முடியும் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கான் காலு விரல் எல்லாம் கட்டியிருக்கு எப்படி வருவான் நான் யோசித்தேன் ஆண்டோருக்கு உயிரை கொடுக்க முடியுமானால் அதையும் செய்ய வைக்க முடியும் 
ஆகவே அதுக்கப்புறம் தான் நடந்து வந்த பிறகு தான் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கன்றார் அவிழ்த்து விடுங்கன்றார் எப்படி அந்த வசனத்துக்குள்ள ஆவி இருக்குது ஜீவன் இருக்குது வல்லமை இருக்குது ஓகே அதோடு மாத்திரம் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க லூக் காலன் சுவிஸ்டேஷன் ஏசு சொல்றாரு இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போவோம் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை என்ன சொல்றாரு வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை அது கடைசி வரைக்கும் வருங்க ஒழியாது வானமும் ஒளியும் பூமியும் ஒளிஞ்சிடும் ஆனால் என் வார்த்தை ஒழியவே ஒழியாதுன்றார் இப்போ அதோடு மாத்திரம் இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரு லூக்கா பதினாறு பதினேழு வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலோம் வானமும் பூமி ஒளிந்து போவது எளிதா இருக்கும் என்ன சொல்றாரு வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும் எளிதா இருக்கின்றது அப்பா இந்த வேதத்தை எவ்வளவு முக்கியப்படுத்துகிறார் பாருங்க எவ்வளவு தூரம் மேன்மைப்படுத்தி வச்சிருக்கார் பாருங்க ஒரு எழுத்தினுடைய உறுப்பு உறுப்பு நான் எப்படி சொல்றேன் எப்படி மனுஷனுடைய வாழ்க்கை புல்லுக்கு ஒப்பா இருக்குன்னு இருந்தா புல்லுக்கு இந்த பா போட்டு கீழே கோடு போட்டாதான் அது பூன்னு அர்த்தம் அந்த கோடு இல்லைன்னா பல்லுக்கு ஒப்பா இருக்கிற மாதிரி ஒரு உறுப்பு கூட அவமாய் போகக்கூடாது அப்படின்னா சமயம் அப்படின்னா இம் முள்ளி வச்சிருக்குது சமயம் புள்ளி வைக்கல சமயம் அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு உறுப்பு கூட அவமாய் போறதை எனக்கு முடியாது அப்படி யாராவது ஒரு உறுப்பு மாத்தினா கூட வானத்தையும் பூமியும் கூட நான் ஒழிச்சிருவேன் என் வார்த்தை யாரும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்றாரு இது தேவனுடைய வார்த்தை யாரோ ஒன்று எழுதப்பட்டது இல்லைங்க யாராலும் எழுதப்பட்ட நமக்கு புக்கில் இருக்கிறனால தான் ஏதோ ஒரு பாடப்புஸ்தகம் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு பாடப்புஸ்தகம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோங்க ஆனால் இந்த வேதத்தினுடைய மகத்துவம் இருந்த இதை நமக்கு அறியலை ஆண்டவரே சொன்னார் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவளுக்கு எழுதி கொடுத்தேன் அவர்களோ அதை அந்நிய காரியமாக நினைக்கிறார் அப்போது வேதத்தில் மகத்துவங்களை எழுதி தந்திருக்கிறார் இப்போ வேதம் சொல்லுது ஏன் தேவசனம் ஒழியாது வானமும் பூமி ஒழியும் என் வார்த்தைகள் ஒரு போதும் ஒழியாது ஏன் ஒழியாது கடைசி நாளில் வானம் வந்து உருகிவிடும் பூமி அழிஞ்சிடும் ஆனால் என் வசனம் நிற்குன்றார் ஐயா ஏசு தான் சொல்கிறாரு வாசிங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் இருக்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயம் இருக்கும் என்னவா இந்த வசனம் ஏன் ஒளிறது இல்லை கடைசி வரைக்கும் இந்த வசனம் வருது வானம் பூமியில ஒளிஞ்சிடும் ஆனா அவருடைய வசனம் ஒளியாது ஏன்னா அதை வச்சுத்தான் நியாயமே தீர்க்க போறாரு அதை வச்சுத்தான் நியாயம் தீர்க்க போறார் அதனால கடைசி வரைக்கும் இது ஒளியவே ஒளியாது சரி இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது அடுத்த வசனம் அந்நிய உபதேசனால் அலை போன்று தெரியாது அது என்ன அப்படி இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது வரும் அதனால வேற உபதேசம் உங்களுக்கு கூடாதுன்றார் ஏன்னா இயேசு அன்னைக்கு சொன்னதும் அதே தான் இன்னைக்கு அதுதான் வரப்போற நாளில் சொன்னதும் இதே தான் இதில் மாற்றமே முடியாதுங்க மாற்றமே கூடாது அதனால தான் அந்த வசனத்துக்கு மாறான உபதேசங்கள் அலையாத அப்படின்னு சொல்லுது சரி இப்ப இந்த கடைசி நாளில் நியாயந்திருக்க போறது சில புஸ்தகங்களை வச்சிருக்கிறார் அதுல எழுதப்பட்டவைகளின்படியே நியாயந்திருப்பார் ஆனால் ஜீவசில பேர் இருந்தா உள்ள போகலாம் இப்ப அது நியாய திருப்பில் எதை வச்சு நியாயந்திருக்க போறாரா ஏசு தான் சொல்றாரு என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாள் நியாயந்திருக்கும் அதனால தான் இந்த வசனம் கடைசி வரைக்கும் நிற்கிது வானம் ஒளியும் பூமியும் ஒளியும் வசனம் ஒளியவே ஒளியாது வசனம் ஒளியவே ஒளியாது இது கடைசி நியாய தீர்ப்பு வரைக்கும் இது வருது அதனால இது ஒளிஞ்சு போகாது 
ஆகவே நீங்களும் நானும் தேவன் சொன்ன வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆண்டோர் சொன்னார் வசனத்தை எதையும் கூட்டாதே கூட்டினால் புயனாவாய் ஏன்னா சொன்னது யார் சொன்னது யார் ஆண்டவர் அவர் சொன்ன வார்த்தையை மீ எப்படி செய்ய முடியும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர் ஒரு சட்டம் போட்டார் இது திருத்தருக்கு யாருக்குமே ரைட் இருக்கு பாலிமெண்ட்ல ஒரு சட்டத்தை ஏற்றிட்டார் அது திருத்தருக்கு யாருக்கு ரைட் இருக்கு ஒருத்தரால முடியாது இந்தியாவில் அப்படியே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தெய்வன் அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இதில் அடிச்சு கிடைச்சு இதெல்லாம் செய்யவே முடியாது மாற்றி வைத்து நம்ம சொல்லிடவும் முடியாது அப்படி சொன்னால் பொய்யன் ஏன் பொய்யன் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு இப்போதான் அவன் இருக்கிறான் அதனால தான் சொந்தமாக பேச வைக்கிறேன் இப்போ நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசிச்சீங்களே நாற்பத்தொம்பது வாசிங்க நான் சுயமாய் பேசவில்லை நான் சொந்தமாய் பேச மாட்டேன் இயேசு சொல்கிறார் சீஷ்ர இடத்துல ஜனத்துக்கிட்ட நான் சுயமாய் பேசுவதில்லை நான் பேச வேண்டியது இன்னது என்றும் உபதேசிக்க வேண்டியது இன்னது என்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்ன சொல்றார் பார்த்தீங்களா நான் சுயமா ஒன்றும் பேசவே மாட்டேன் பேசவே மாட்டேன் நான் பேச வேண்டியது என்னது உபதேசிக்க வேண்டியது என்னது இதெல்லாம் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டார் மகனே நீ இதுதான் பேசணும் இதை தான் உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொந்த குமாரனுக்கு கட்டளையிட்டு பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் ஆகையினால அவரால் சொந்தமாக பேச முடியுமா முடியும் ஆனால் பேச மாட்டார் ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தை நான் சொந்தமாக பேசவே மாட்டேன்ப்பா ஏன்னா அவர் என்னை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு நான் சொன்னதை தான் நீ சொல்லணும் நான் உபதேசிக்க சொன்னதை தான் உபதேசிக்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிருக்கிறார் என்ன சொல்றார் பாருங்க ஐம்பதாவது வசனம் அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனா இருக்கிறது என்று அறிவேன் என்றார் பிதா சொன்னபடியே பேசுகிறாரா அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனா இருக்கிறது அப்படின்னு நான் தானங்க என்னன்னைக்கு அதுக்குள்ள உயிர் இருக்குது நான் சொந்தமா பேசிட்டு அதுக்குள்ள உயிர் இருக்காது நான் சொந்தமா பேசி விட்டால் அதுக்குள்ள உயிர் இருக்காது ஏன் வார்த்தையில உயிர் இருக்காது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நித்திய ஜீவன் இருக்கு உயிர் இருக்குது கடைசி வரைக்கும் உயிர் இருக்கு அதனால தான் ஏசு சொல்றாரு நான் சொந்தமா ஒன்றும் பேச மாட்டேன் பேச முடியும் அவருக்கு ஆனால் பேச மாட்டேன் பேச வேண்டியதும் என்னது என்று ஆண்டு சொன்னாரு ஆகவே சொன்னதை அப்படியே சொல்றேன் டிட்டோ ஜெராக்ஸ் காப்பி கொடுக்குறேன்றாரு ஏன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்குது உயிர் இருக்குது நித்திய ஜீவன் இருக்குதுன்றார் நமக்கு இது வேத புஸ்தகத்தை யாரோ நமக்கு ஃப்ரீயா வாங்கி கொடுத்து விட்டாங்க ஃப்ரீயா வாங்கி தந்துட்டாங்க இல்லைன்னா நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போதெல்லாம் பத்து ரூபா பைபிள் அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு நமக்கு அந்த மதிப்பே தெரியல இந்த வேதத்துக்குரிய மதிப்பு தெரியாதனால தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண தெரியாம பண்ணிவிட்டோம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமலே இப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டோம் தலக் மாடலை கொண்டு வாய்ஸ் செய்யறது உடம்பு செல்லனா தலக் மாடலாக இருக்கும் அப்படியா இதெல்லாம் பழைய காலத்துலங்க நம்ம தேவனை அறியாத சூழ்நிலையில் அப்படிலாம் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ துள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கணும் என் பிரமாணங்களை அவருடைய இருதயங்களிலே எழுதுவேன்னார் உள்ளத்தில் இருக்கணுங்க நமக்கு பேப்பரில் பிரிண்ட் ஆகி வந்ததுனால இது சாதாரண ஒரு புஸ்தகம் மாதிரி நினச்சிட்டோங்க இல்லைங்க இதுக்குள்ள உயிர் இருக்குது ஆவி இருக்குது ஜீவன் இருக்குது வல்லமை இருக்குது அது நித்திய ஜீவன் உள்ளதாக இருக்குது அதனால நான் அவர் சொன்ன அப்படியே சொல்லி போடுப்போம் அதோடு மட்டும் இல்லை ஏசு தம்முடைய சீஷலை பார்த்து சொல்றாரு வாசிங்க மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாசனம் ஒரு மலையில வந்திருக்காங்க பதினோரு சீஷர்கள் மலையில வந்து நிக்கிறாங்க ஆகிலும் அவர் சமீபத்தில் வந்து பக்கத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு அவர்கள் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் சொல்றாரு எப்பா 
வானத்திலே இருக்கட்டும் பூமியிலேயே இருக்கட்டும் சகல அதிகாரம் எனக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது பிஷப்புக்கு அல்ல போப்புக்கு அல்ல பாஸ்டருக்கு அல்ல யாருக்கு அல்ல சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்கள் அப்ப எதை தான் உபதேசிக்க சொல்றாரு நான் சொன்னதுதான் சொல்லணும் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனோ அதைத்தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த வசனங்கள் என்னுடையது அல்ல நான் சுயமாய் பேசல என் பிதா எனக்கு சொன்னதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என் பிதா எனக்கு சொன்னதுதான் சொல்றேன் ஆகவே நீங்களும் ஜனங்களுக்கு சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் நான் சொன்னதுதான் நீங்க சொல்லணும் நான் சொன்னதுதான் நீங்க சொல்லணும் உங்க இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நீங்க சொல்ல முடியாது அதாவது அவருடைய வார்த்தைக்கு மீறி பேசினா பொய்யன் சாத்த அந்த பொய்யன நம்மள மாத்திரணும்னு நினைச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றான் சத்திய வசனத்துக்கு மாற மீறி பேச வைக்கிறான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் யாரோ உங்ககிட்ட சந்தேகங்கள் கேட்கிறாங்க வசனத்துல சந்தேகம் வசனத்துல இருக்கிறத அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி கொடுத்துட்டு போயிருங்க அதை ஒன்று மாத்திரக்கு உங்களுக்கு என்ன ரைட்டு அது ஒன்றும் பரவாயில்ல அது அது ஆண்டு ஒரு ஒன்று அப்படி ஒன்று நினைக்க மாட்டார் யார் சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் ஆண்டு ஒரு ஒன்று நினைக்க மாட்டார்லாம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ரைட் இருக்கு நமக்கு என்னங்க ரைட் இருக்கு அவ பிதா சொன்னதைத்தான் ஏசு சொல்கிறாரு ஏசு சொன்னதைத்தான் ஷீஷலுக்கு சொல்கிறாரு நான் கட்லைட்டு யாவையும் தான் நீங்கள் உபதேசம் பண்ணும் அப்படின்னா உலகத்தின் முடிவு வரும் நான் உங்களோட கூட இருப்பேன் நான் கட்லைட்டு தான் நீங்கள் உபதேசம் பண்ணும் இப்போ கவனமாக கடுங்க யார்கிட்ட சொன்னார் அப்போ சில இடத்துல சொன்னார் அப்போ சில இடத்துல சொன்னார் அப்போ சிலர்களில் ஒருவனாகிய பேதிரு என்ன சொல்றான் பாருங்க ஒன்று பேதிரு நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன் ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் என்ன சொல்றாரு ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின் படி போதிக்கணும் சொல்றாரு நான் சொன்னதுதான் நீங்க போதிக்கணும்னு இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு எப்பா நீங்க போதிக்கிறதா இருந்தா தேவனுடைய வாக்கியங்களின் படி போதிங்கப்பா அப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு பிதா சொன்னதை ஏசு சொன்னாரு ஏசு சொன்னதை பேதிர் சொல்றாரு நம்ம என்ன சொல்லணும்னு சொல்றாரு பேதிரு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் படி போதிக்க கிடைக்கும் அது என்ன வசனமா இருந்தாலுங்க சரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அது ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு போய் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆண்டு ஓட்ட மணி பேட்டா ஒண்ணு தப்பு இல்லை யாருக்கு ரைட் இருக்கு இது உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு எனக்கு சொல்றதுக்கு ரைட்டே கிடையாது போய் சொல்லக்கூடாதான் உள்ளதை உள்ளதுன்னு சொல்லு இல்லதே இல்லதுன்னு சொல்லு அப்படி சொல்லுங்க எப்படி கொஞ்சம் மாற்றி சொல்ல முடியும் நம்ம எப்படி மாற்றி சொல்ல முடியும் நான் பின்னால் சொல்கிறேன் அந்த சாத்தம் எப்படி அந்த பொய்யனாகி அவன் எப்படி சத்தியத்தை மாற்றுறான்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி கொடுக்கணுங்க ஏன்னா சொன்னவர் பிதா இயேசுக்கு சொன்னார் இயேசு அப்போ சொல்லுக்கு சொன்னார் அப்போ சொல்லு எப்போ சொல்கிறாங்க எப்பா வேத வாக்கியங்களின் பொடி போகிறீங்க என்று இரேமியா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் என்னுடைய வார்த்தை உள்ளவனோ என் வார்த்தையை உண்மையாய் சொல்லுவானாக என்றார் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு கோதுமைக்கு முன் உள்ளவனாயிருந்தால் என் வார்த்தையை உண்மையாய் சொல்லிரு உண்மையாய் சொல்லிரு ஏன்னா கோதுமைக்கு முன் பதர் எம்மாத்திரம் 
கோதுமை எது பதறி எது கோதுமை தேவனுடைய வார்த்தை பதர் சொப்பனும் அதை நம்பி ஏமாந்துறத அதை நம்பி ஏமாந்துறாத அதனால தான் ஆண்டு சொன்னாரு என் வார்த்தை உள்ளவனோ யாருக்குள்ள அவருடைய வார்த்தை இருக்குது அவன் உண்மையா சொல்லிடணும் உண்மையா சொல்லிடணும் வெறுத்தா என்ன ஏசு கிசு பிதாவுடைய வார்த்தையை கப்பர் நவங்களை சச்சில் சொல்கிறாரு சொல்லும்போது அநேக சிசுகள் என்ன ஆகிட்டாங்க இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை கேட்பார்கள்னு போயிட்டாங்க பெதிரு இல்லவா நமக்கு கூட்டம் குறைஞ்சா வெளியே இருக்கிறவங்க பார்க்கும்போது அசிங்கமாக நினைப்பாங்க அதனால் போனவங்களை கூட்டிகிட்டு வா நான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலையே அநேகர் போயிட்டாங்க ஐயா நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கீங்களா நாங்கள் நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கீங்களா ஏன்னா சொன்ன வசனம் யாருடையது பிதாவுடையதுங்க அவன் அந்த வார்த்தை கேட்டு கேள்விப்படி அவன் போனால் போகிறான் போகிறான் நான் சொல்கிறது சொல்லத்தான் செய்வேன் அருமையோட எங்கேயும் எப்போவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டோட வார்த்தை அப்படியே சொல்லுங்க ஐயோ கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே இப்படிலாம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்லிட்டா நான் இருப்பானுங்களே நோ நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அவருடைய வார்த்தை எந்த சூழ்நிலையிலும் பரவாயில்ல இது ஒன்றும் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது அதாவது நீங்கள் அவனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா கடைசியில் நீங்களே அவனை மாதிரி ஆயிடுவீங்க நான் சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் திருச்சியில் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் திருச்சியில் முக்கியமான இடம் மலைக்கோட்டைங்கிறது அது பக்கத்தில் ஒரு நல்ல வீதி இருக்குது கடை வீதி அதில் ஒரு மனுஷன் ஒயிட்டாக இருக்கிறான் அவன் வடநாட்டுக்காரனும் வெளிநாட்டுக்காரனும் நமக்கு தெரியாது ஒரு ஸ்டூலில் ஏறி நின்று புக்கு வைத்துட்டு இருக்கிறான் புக்கு வைத்துட்டு இருக்கிறான் அப்போது பேட்ச்சு குத்திட்டு ஒருத்தர் அந்த புக்கை கேட்குறார் உடனே நான் கேட்டேன் என்ன ஒருத்தர் விற்கிறாங்க என்ன வாங்குறீங்க அப்படின்னு இல்லை இந்து தெய்வங்களை பற்றி உள்ள புக்கா அதனால அதை விற்கிறாரு அதை வாங்கி வாங்கல ஓ அந்நிய தேவலை குறித்து நீ அறிய வேண்டாம்னு இருக்கு அது பேரை உச்சரிக்க வேணாம்னு இருக்குது அதை பார்க்காதன்னு இருக்கு எதுக்கு அதை வாங்கி படிக்க போகிறேன் படித்து என்ன பண்ண நீங்கள் பெந்து கோசுக்காரங்களே நீங்கள் பெந்து கோசுக்காரங்களே நீங்கள் அப்படி தாங்க எங்கள் அதை படித்தா தான் நம்ம இந்த வார்த்தைக்கும் இதை எங்கள் சொல்லி நம்ம உங்களுக்கு சரியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்னு ஓ அதை அறிய வேணாம் அதை நோக்கி பார்க்காத அப்படிலாம் சொல்கிற நீ ஏன் அதை போய் அறிஞ்சிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது அறிஞ்சா தாங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நான் என்ன சரி ஒருத்தன் சாராய கடையில் சாராயம் குடிக்கிறான் நீ என்ன பண்ணுவேன் அவங்ககிட்ட போய் அவன் சொல்லணும் அதனால் சாராய கடைக்கு போவியா சாராய கடைக்கு போய் தான் சொல்லுவியா இருக்கிற பேர் அந்த ஆள் எம்பி எலெக்ஷனுக்கு நின்னார் எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வருவார் ஆனால் அவங்களுடைய காரியங்களை கற்றுக்கிட்டு சொல்லான்னு பார்க்குறாரு ஒரு நாள் நாங்கள் சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் சகோதரர்களாக சேர்ந்து ஊழியத்து போயிட்டு வரோம் ஒரு பாலம் இறங்குது ஏற்ற அப்புறம் ஒரு ஹிந்து டெம்பிள் அதில் ஹிந்து அந்த இது பஜனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இதில் அந்த அளவு உட்காந்து பேட்ச் உட்காந்து கட்டி குத்திக்கிட்டு டேமரின் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு டேமரின் அடிச்சுட்டு உட்காந்து ஓ என்னையா நீ மனுஷன் நான் அந்த நேரத்தில் சொல்லலை அப்புறம் அவரை பார்த்த பிறகு சொன்னேன் நீ என்னையா மனுஷன் அங்கே நீங்கள் அங்கே போனால் தாங்க அவன் நம்மக்கிட்ட வருவான்றார் அங்கே போனால் தான் நம்மக்கிட்ட வருவாங்கன்றார் என்ன பண்ணுறது இப்போ வந்து ஆள் வேலை வச்சுக்காத ஐயா நீ அவன் நம்மக்கிட்ட வரணும் அங்கே போய் தான் கூட்டுறணும் நினச்சி அங்கே போகாத நீ தப்புன்ற அப்படின்னா கடைசியில் ஒரு நாள் என்ன சரிமா குளித்தலையில் அவன் இந்துவாக மாறி மாறியும் மேரியும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹிந்து ஃபெஸ்டிவலில் அவன் தான் பிரிச்சர் மேரினா யார் தெரியுமா மாரியம்மா எங்கள் எங்கே கொண்டு போய் விட்டுருச்சு பாருங்க நீங்கள் வேதத்தை வேதமாக சொல்லிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பாருங்க எங்கள் வேத வசனத்துக்குள்ள தான் உயிர் இருக்குங்க அது தான் ஒருத்தனை மாற்றம் உங்கள் வார்த்தையில் என் வார்த்தையில் உயிரே கிடையாது செத்தது ஏசு சொல்கிற நானே நான் சுயமாக பேச மாட்டேன்றாரு ஏன்னா அவருடைய வார்த்தைக்குள்ள என்ன இருக்குது நித்திய ஜீவன் இருக்குது என் வார்த்தையில் என் வார்த்தையில் ஒன்றுமே உதவாதுங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுனாலும் நீங்கள் யாருக்கோ சொல்லணாலும் வசனத்தை வசனமாக அப்படி சொல்லணுமே தவிர இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வசனத்தை மாற்ற முடியாது இஷ்டத்துக்கெல்லாம் மாற்ற முடியாது 
அது ஒன்றும் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பரவாயில்ல அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது உங்களுக்கும் எனக்கும் ரைட்டே கிடையாது ஏன்னா வசனத்தை நம்ம வாசித்தோம் வசனத்தோடு எதையும் கூட்டாதே கூட்டினால் பொய்யனாவாய் இப்போ ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் என்ன சொல்றார் பாருங்க உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் அப்போ தேவ ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏமாத்திரவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகையினால உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு சொல்றா பாருங்க நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகாலத்தின் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமா இருக்கிறது அது பொய் அல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரு நிலைத்திருப்பீர்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் யோவான் எவனாலையும் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கே எச்சரிக்கையாருங்க எவனாலும்னா தேவனுடைய பிள்ளை சொல்றவனாலும் கூட சரி எவனாலும் சரி வார்த்தைக்கு மீறி சொல்லி தருவான் நீங்க வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாருங்க எதுக்காக சொல்றாரு ஏன்னா நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது நம்ம அபிஷேகம் பெற்றவங்க தானே அது நிலைத்திருக்குதா ஆமே நிலைச்சிருக்கு இப்ப கவனிங்க இப்ப கவனிங்க நிலைத்திருக்கிறது ஒருவனும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஒருத்தரும் போதிக்க வேண்டியதுன்னா பாஸ்டே வேண்டிய இல்லை இல்லைம்மா ஆராதனைக்கு வந்து தான் ஆகணும் இப்போ மனுஷனால் ஏமாந்துடாதீங்க வஞ்சிக்கப்படாதீங்கன்னு முந்திர வாசனத்தை வாசித்தோம் முந்திர வாசனத்தை வாசித்தோம் இப்போ ஒருவனும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாக இருக்குது எது சத்தியமாக இருக்குது அபிஷேகம் போதிக்கிற போதனை சத்தியமாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மை அது எப்படி அது பொய்யல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்து அது என்ன என்ன அப்படி சொல்லுது அபிஷேகம் போதிக்குமா அது போதிக்கிற சத்தியமாக இருக்குதான் எப்படி அது யோவான் நிலை நசு விசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்ற வாழனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா ஏசு கிசு தம்முடைய சீசில பார்த்து என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்ற வாழனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் இப்போ ஆவியானவருக்கு ரூபம் இல்லை அதனால் அவர் செயல்படுறது நமக்கு தெரியாது நமக்கு ஆனால் எரிசு செயல்படுறவர் ரூபரிச்சு செயல்பட்டார் ஆகவே பிதா செய்ததே செய்தார் பிதா சொன்னதே சொன்னார் இங்கே ஏசு தான் சொல்கிறார் தம்முடைய சிசிலுக்கு என் அமத்தினால் பிதா அனுப்பப்புற பரிசுத்தாவியாக தேற்ற வளர் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைவு போட்டுவார் அப்போது பிதா சொன்னதை இயேசு சொன்னார் இயேசு சொன்னதை ஆவியானால் சொல்றார் ஆவியானால் சொல்றார் பிதா என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் சொல்லுவார் இயேசு இயேசு என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் ஆவியானோ நமக்கு என்ன பண்ணுவாரா நினைப்பு ஊட்டுவார் நினைப்பு ஊட்டுவார் அதனால தான் யோவான் அங்கே என்ன சொன்னார்னா ஒருவன் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியில்லை நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கின்றார் ஒருவனால் வஞ்சிக்கப்படாதீங்க எவனோ இப்படி சொன்னா அப்படி சொன்னான்னு மாத்தி சொன்னான்னு வஞ்சிக்கப்படாதீங்க ஒருத்தர் உங்களை போதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்குள்கிற அபிஷேகமே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதா சொன்னதை நான் சொன்னேன் நான் சொன்னது அவர் சொல்லி தருவார்ப்பா ஒருத்தனை உங்களை ஏமாத்திராதபடி பார்த்துங்க அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இந்த வசனத்துக்கு மாறா எவன் சொன்னாலும் கேட்காத வஞ்சிக்கப்படாது எவன் சொன்னாலும் கேட்காத அப்படி மாத்தி சொன்ன அவன் யார் தெரியுமா பொய்யன் பொய்யன் சாத்தனை குறித்து வேதம் சொல்லுது அவன் பொய்யனும் வெறும் பேச்சில் மட்டும் இல்லைங்க அவன் எப்படி பொய்யனா உங்களுக்கு மாறுறான்னு உங்களுக்கு இப்போ சில உதாரணங்களை நாங்கள் வச்சு சொல்கிறேன் எப்படி அவன் பொய்யனா மாறுறான் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது வசனங்களோடு கூட ஒன்றையும் கூட்டாதே கூட்டினால் பொய்யனாவாய் இப்போ இந்த பொய்யன் இருக்கிறானே அந்த 
அவனை மாதிரி ஆயிடுவேன் இப்போ எப்படின்னு பாருங்க வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வாசனம் நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவுடைய இச்சைகளின்படியே செய்ய மனதா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் இச்சையின்படி செய்ய மனதா இவங்க யார தெய்வன் கும்பிடுறாங்க உங்களுக்கு பிதா சாத்தான் தான் ஏன் அவன் இச்சை இப்படி தான் செய்யறீங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற பாருங்க அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலை பாதகனா இருக்கிறான் சரி சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவனுக்குள்ள சத்தியம் இல்லாதனால சத்தியத்தில் நிலைக்க முடியவில்லை அவன் பொய்யனும் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும் போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் அவ்வளவுதான் அவனும் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறபடினாலே சொந்த மதம் பேசுவான் அவன் சத்தியத்தில் இல்லை அவன் சொந்தமாக தான் சொல்லுவான் அப்படின்னா ஆண்டோடைய வார்த்தை ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா கூட்டி குறைச்சி சொல்லி போயிடுவான் நீங்கள் அதை கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஆண்டவர் ஒன்று சொன்னார்னா இவன் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் பரவாயில்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொந்தத்தில் சொல்லிடுவான் அப்படி சொல்லும்போது அதனால தான் அங்கே வாசித்த ஒன்றையோ வரல ஒருவனாலும் வஞ்சிக்கப்படாதீங்க உங்களில் இருக்கிற அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கும் அபிஷேகம் என்ன போதிக்கும் ஆண்டோட வசனத்தை போதிக்கும் ஒருவனால் வஞ்சிக்கப்படாங்கன்னு அவன் என்ன போதிப்பான் வசந்துக்கு மாற அவனுடைய சொந்த யூகத்தை 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 சொல்லி தருவான் ஒரு நாள் அப்படி செஞ்சிட போறீங்க அவன் தான் பொய்யன் அதனால சொந்தமா எடுத்து பேசுறான் சொந்தமா பேசுறான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவங்கள் ஆதியாகவும் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கவே புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் என்ன சொல்றாரு ஆதாம வெளியே உண்டாக்குனார் மண்ணால உண்டாக்கி நான் சில சுவாசத்தை ஊதி ஜீவ ஆத்மா வானான் அவனை எங்க கூட்டிட்டு போறாரு தோட்டத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிறாரு அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் என்று இருக்கு அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாரு தனியா இருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு ஏப்பா தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா கனிகளையும் பூசிக்கலாம் ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை மட்டும் பூசிச்சிடாத அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் இப்ப தேவன் சொன்னது உண்மைதானா அவர் போய் சொல்லுவாரா போய் சொல்ல மாட்டார் அப்போ புசிக்கினால செத்துருவான் இப்போ அவனுக்கு ஒரு துணையை உண்டாக்கிட்டார் எலும்புல இருந்து ஒரு மனுஷன் உண்டாக்கி அவன்கிட்ட கொடுத்து அவன் என்ன பண்ணிட்டான் சொல்லிவிட்டான் இந்த கல்யாணம் புதுசில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வாங்க எங்கள் அம்மா இப்படி கொஞ்சம் பார்த்துக்க எங்கள் அக்கா இப்படி கொஞ்சம் கவனிச்சுக்க சொல்லி வச்சுட்டா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துப்பாங்கல்ல அதுக்கு அதனால் கல்யாணம் தன்னைக்கே சொல்லிவிடுவாங்க அதே போல் கல்யாணம் பண்ண புதுசில் ஆதாம் சொல்லிவிட்டான் போல் இருக்குது ஏ வாழ்ட்ட அவட்ட சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் கூட பிரச்சனை இருந்திருக்காது ஏன்னா எக்கச்சக்கம் பழம் இருக்கு எதையாவது திருட்டு போயிருப்பா ஆனால் அவன் சொல்லிவிட்டான் ஏம்மா இந்த கனியை புசிக்காத புசிச்சா செத்துருவோம் அதனால் புசிக்காதன்னு சொல்லிவிட்டான் அங்கே ஒருத்தன் வான் நுழைஞ்சான் பாருங்க சர்ப்பத்துக்குள்ள சாத்தான் நுழைஞ்சு வரான் வாசிக்க மூணாம் அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து அஞ்சு தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கலாம் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் இப்ப கவனிச்சிங்க அது பேசக்கூடியது எது அந்த சர்ப்பம் பேசக்கூடியது ஆனால் தந்திரம் உள்ளதா இருந்திருக்குது அதையும் உள்ளதா வச்சிருக்காரு நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது கேள்வி 
என்ன சொல்ல இந்த தோட்டத்தில் உள்ள விரிச்சங்களின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சேவன் சொன்னது உண்டோ யார்கிட்ட கேட்டான் ஆதம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஆள் ஏன்னா ஸ்திரீகள் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களே பலவீன பாண்டம் அவங்கள கொஞ்சம் ஈஸியாக ஏமாற்றி போயிடலாம் ஸோ அது என்ன நேரம் அவகிட்ட வந்தான் ஆமாம் ஏதாவது புசிக்க வேண்டாம்னு சொன்னது உண்டோ அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அவ என்ன சொல்றா பாருங்க ஸ்திரீ சர்ப்பத்தை பார்த்து நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களின் கனிகளை புசிக்கலாம் ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை குறித்து தேவன் நீங்கள் சாதபடிக்கு அதை புசிக்கவும் அதை தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்று பாருங்க உன்னை கூட்டாத குறைக்காத இந்த புசிக்காத சொன்னார் மேடம் பாருங்க எப்படி புசிக்க வேண்டாம் தொடவும் வேண்டாம் யார் சொன்ன தேவன் சொன்னார் தேவன் அப்படியா சொன்னார் புசிக்க வேணாம் தானே சொன்னார் ஆனால் தொடவும் வேணாம்னு ஒரு அடிஷ்னல் வார்த்தை ஒன்னையும் கூட்டாத பொய்யன் ஆயிடுவேன் சரிங்க சொல்லிட்டு என்ன செய்ய நடக்குது பார்ப்போம் அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களை போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே நீங்க சாக மாட்டீங்க சாகவே மாட்டீங்க ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரு சாவீங்கனார் அவன் என்ன சொல்றான் சாக மாட்டீங்க தேவர்களை போல மாறு இப்போ சாத்தா எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸை போட்டு அவங்கள மடக்கிட்டான் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி தேவன் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் புசிக்க வேணாம்னு சொல்லிருக்கார் போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுன்னே சாக மாட்டேன்னு சொன்னான் ஆனால் அவர் சாவார்ன்றார் சாக மாட்டான்னு சொல்கிறான் அண்டோரை போல மாறுவீங்கன்றான் அது அவருக்கே தெரியுன்றான் சரி இதெல்லாம் கேட்டு என்னத்துக்கு ஏன் கேட்டு செயல்படணும்ன்ற ஆண்டோர் சொன்னது வேண்டான்றார் எப்படி படைச்சார் தெரியுமா அவர் ரெண்டு வரையும் தேவன் தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியே தான் உண்டாக்கினார் ஆனால் இந்த சாத்தா என்ன சொல்கிறான் தேவளை போல இருப்பீர்கள் ஏற்கனவே மகிமையின் சாயலில் தானே இருக்காங்க ஆனால் சாத்தா ஏமாத்திரம் பாருங்க நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன சாக மாட்டீங்க உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் அவரை போல் மாறிவிங்க நன்மை தீமை அறியத்தக்கதா மாறிவிங்க போச்சு போ ஆண்டு வேணாண்ட நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனி வேண்டான்றார் அது அறிய வேணாம்பா உனக்கு நன்மை என்ன தீமை நீங்கள் அறியணும் இல்லை அவசியம் இல்லை அதனால் அது புசிக்காதன்றார் இவன் என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் நீங்கள் அப்போ தான் நன்மையும் தீமை அறிய முடியும் அப்படின்றான் அறிய முடியும்ன்றான் உடனே பறிச்சா புசிச்சா அவங்க மாமாவுக்கும் கொண்டு கொடுத்துட்டா புருஷனுக்கும் கொண்டு கொடுத்துட்டா என்ன வேதனைங்க எங்கள் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஆண்டவருடைய பிளான் என்று எப்படி எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆண்டவர் சொன்னபடியே செஞ்சுருந்தா இன்னைக்கு வரைக்கும் பரிசுத்த சந்தை தான் இருந்திருக்கும் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஏன் கேளுங்க ரெண்டு பேரும் படைச்சிட்டு அப்போ என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமி நிரப்புங்கள் தான் சொல்லிட்டாரு அப்போ கல்யாணம் ஆகி பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறது பரிசுத்தமானது அது பாவம் செய்யறதுக்கு முன்னாலே உண்டானது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாவம் இல்லாம வாழ்ந்திருக்கலாம் ஐயோ இந்த பாட்டி செஞ்ச வேலை அந்த தாத்தாவும் அவளுக்கு பண்புச்சார் எப்படி ஏமாத்திட்டான் பாத்தீங்களா அவன் பொய்யன் பொய்க்கு பிதாவாரம் சொந்தமா தான் பேசுவான் ஆகினால அவன் சாப்பிட்டான் புருஷனும் கொடுத்தான் அவங்க மகிமை போயிடுச்சு நிர்வாணிகள் ஆயிட்டாங்க அருமையானவளே இதுக்கு தாங்க சாத்தான அந்த வேலையை பண்ணுறான் நம்ம தெய்வனுக்குரியவர்களாக இருந்தது மகிமே மகிமை அடைஞ்சு போக வேண்டியவங்க இந்த சாத்தான் என்ன பண்ணுறான் சொந்தமாக பேசி அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் நீங்களும் நானும் சொந்தமாக யார்ட்டையும் என்ன காரியம் பேச முடியாது வேதத்தின் ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டால் வசனத்தில் சொல்லுங்க உங்கள் சொந்த ஐடியாவை போட முடியாது சொந்த ஐடியாவை போட முடியாது அது நம்ம ஐடியா ஆனால் வேதம் தேவனுடைய வார்த்தை அதைத்தான் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அதில் தான் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஒருவன் உங்களை வஞ்சிக்க அது படிக்க வச்சிருக்கார் நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கும் அதுவே நிலச்சிருங்கன்றார் இப்போ பாருங்களேன் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டு 
உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படியே உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் அப்போ நம்ம போகும்போது நம்முடைய பாதம் கல்லில் விடக்கூடாது பிடிக்கு கத்தர் தூதர் வச்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் கவனம் கட்டு ஆனா என்ன நடக்குது இப்போ சாத்தான் ஏசு கிட்ட சோதனைக்கு கொண்டு வர்றான் எப்படி சோதிக்கிறான் பாருங்க ரெண்டாவது சோதனை மத்த எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது பீசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்பருகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் தாள குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உண்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உண்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுந்து இருக்கிறது என்று சொன்னார் என்று சொன்னான் எங்க அங்கே தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் சங்கத்தில் என்ன எழுது உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதலு கட்டளையிடுவார் அவர் உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் தங்கள் கைகளில் நிறைந்து விடும் இப்ப வழிகள் எல்லாம் நீ நடக்கும் போது பாதம் கல்லிடுறாதபடிக்கு காக்கிறதுக்கு தூதன் வச்சிருக்காரு இவன் என்ன சொல்றான் உன் பாவதம் கல்லிடுறாதபடிக்கு கைகள் ஏந்தி கொண்டு வந்து எழுதியிருக்கிறதே பாதி எடுத்துக்கிட்டான் மீதி குதிக்க சொல்றான் வழிகள் எல்லாம் காக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கிறாரு தூதர்ல அது உண்மை ஆனால் இவனும் என்ன சொல்றான் நீங்க குதிங்க பாதம் கல்லிடுறாபடிக்கு குதிச்சா பாதம் கல்லிடுறாபடிக்கு ஏந்தி கொண்டு போற எழுந்தா ஓகே அது எழுதவே இல்லையே உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி தூதர்கள் வச்சிருக்கிறாரு உன் பாதம் கல்லிடுறாபடிக்கு அவர்கள் காப்பார்கள் ஆனா இவன் என்ன சொல்லி சொல்றான் பாருங்க கொஞ்சம் மாத்திரம் பாதி வசனம் அதனால தான் அண்டர் சொல்லும்போது சொன்னாரு இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் ஆகையால் இதோ ஒவ்வொருவராய் தன் தன் நயலார் அடித்தல் என் வார்த்தையை திருட்டுத்தனமாய் எடுக்கிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு நான் விரோதி என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என் வார்த்தையை திருட்டுத்தனமாய் எடுக்கிற தீர்க்கத்தரிசிகளுக்கு நான் விரோதி இப்ப சாத்தான் அவருடைய வார்த்தையை உன்னை திருட்டுத்தனமாய் எடுத்து ஃபிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தாழ குதிங்க பாதம் கல்லிடு ஆண்டோடைய வார்த்தையை திருட்டுத்தனமாக எடுத்து உள்ளே கொடுக்குறானா கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்கன்ற கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் அப்படி தான் இருக்காங்கன்ற என் வார்த்தை திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன வார்த்தையை எடுத்துட்டு மீதியெல்லாம் சுயமாக பேசி என்ன பண்ணுவாங்க கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க என் வார்த்தையை திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிற தீர்க்க தரிசிகளுக்கு நான் விரோதின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா சாத்தம் அந்த வார்த்தைய நம்ம ஒன்றும் கூட்டக்கூடாது அதே நேரத்தில் குறைக்கக்கூடாது கூட்டினால் பொய்யனாயிடும் இவன் என்ன சொல்கிறான் திருட்டுத்தனமாக ஒரு வார்த்தை எடுத்துட்டாங்க என்ன வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டான் உன்னுடைய பாதம் கல்லிடுறாத படிக்கு தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போய் எழுதியிருக்கிறது அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டான் உன் வழிகளில் அவனை காக்கும்படி தூதர்களை கட்டளிடுவாருங்கிறது தான் பாயிண்ட்டு ஆனால் அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் குதிங்க பாதம் கல்லிடுறாத படிக்க எழுதி போவாங்கன்றான் இது என்ன அது அதுதான் திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிறது திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிறது கவனமாக கட்டுங்க நீங்களும் நானும் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது திருட்டுத்தனமாக இப்படி அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத வார்த்தையை வசனத்துக்கு மாறாக போகிறதுக்காக உங்கள் மனசில் இருக்க பிளானில் வேற ஒரு வார்த்தை இருக்குதுன்னா அதை தூக்கி இங்கே ஃபிட் பண்ணாதீங்க அதை தூக்கி ஃபிட் பண்ணாதீங்க நான் எப்படி சொல்கிறேன் அன்பினால் அன்றி வேறு வண்டிலும் இது வசனம் தானே வசனம் சரி தீர்க்க திருச்சி புத்திரிகளில் ஒருத்தன் கடன் வாங்கி சேர்த்தானே என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ அவன் கடன் வாங்க இல்லையா உன் சவுர்னுக்கு வட்டிக்கு இல்லாமல் கடன் கொடு அடுத்தவனுக்கு வட்டியோட கடன் கொடு பல ஏற்பாட்டில் இருக்குதே ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் இந்த வசனத்தை எடுக்கிறீங்க அதில் இருக்குதே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் பல ஏற்பாட்டில் கடன் வாங்கலான்னு இருக்கா சவுர்னு கடன் கொடுன்றாரா அடுத்தவனுக்கு கடன் கொடு நீ வட்டி வேணா வாங்கிக்க எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே கடன் வாங்காதனால இருக்கு அது எப்படி அது முன்னார உள்ள காலம் இயேசுக்கு அப்புறம் உள்ள காலத்தில் தான் உள்ள சாசனம் நீங்கள் அதை எடுத்து இங்கே சூட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க நிறைய பேர் இதை சொல்லி கொடுக்குறான் இயேசு என்ன சொன்னார் என்னை தள்ளி 
என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயந்திருக்கிறது உண்டு நான் சொன்ன வசனம் தான் கடைசி நான் நியாயந்திருக்கோம் நான் சொன்ன வசனம் தான் நியாயந்திருக்கிறார் அப்ப பவுல்க்கு ஏற்று தான் சொன்னவர் அவர் தான் சொல்றாரு அன்பினால் அன்றி வேறொன்றிலும் ஒருவன் படாதிருங்கள் அதோடு மாத்திர நீங்கள் கிரயத்து கொள்ளப்பட்டீர்கள் ஆகவே தேவனு குடவுகள் ஆகிய நீங்கள் மனுஷருக்கு அடிமைகளாகாதீங்கள் எப்ப ஒரு மனுஷன் அடிமையாவா கடன் வாங்கினா கடன் காமங்கள் அடிமை அருமையனுடைய நல்ல கவனிச்சுங்க வேதத்தை அப்படியே தான் சொல்லி கொடுக்கணுமே தவிர அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லியிருக்கு இல்லை அப்படிலாம் சொல்லி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போயிடக்கூடாது கொண்டு வேற மாதிரி ஃபிட் பண்ணக்கூடாது மறுபடியும் சொல்லு வெள்ளினாலும் பொண்ணினாலும் விலையிற பெற்று வஸ்திரங்களினாலும் உங்களே அலங்கரியாக இப்போ அலங்காரம் தானுங்க கூடாது ஒன்று போட்ட தப்பு இல்லை எப்படி அலங்காரம் தானே கூடாது ஒன்று போட்டால் தப்பு இல்லை இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ என்கிட்ட அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் போடுங்க ஒம்போதும் போடுங்க எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை நான் சொல்கிறது வாசனம் அங்கே அலங்காரம் இருக்கா ஒன்று பேதில் இருக்கும் மூணு அதிகாரத்தில் ஆனால் ஒன்றுத்தி மொத்தத்தில் என்ன இருக்குது பொன்னினாலும் இருக்கும் சிங்குலரில் இருக்கும் சிங்குலரில் இருக்கும் போடாதேங்க இப்போ எனக்கு அதை சொன்னால் கரெக்டாக தான் நான் சொல்லணும் யாருக்கோ பாதிக்குதுங்கிறதுக்காக அது ஒன்று போட்டால் தப்பு இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏன் சுய புத்தி அது சொல்லவே முடியாது என்னால் என்னால் சொல்லவே முடியாது நான் சொன்னால் வசனம் இப்படி சொல்லுதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் கீழ்ப்படுறது கீழ்ப்படையாது அவங்க இஷ்டம் ஆனால் இவங்க வருத்தப்படுவாங்கங்கிறதுக்காக நான் சொல்லி கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன்னா நாளில் பொய்யன் ஆயிடுவேன் நாளில் பொய்யன் ஆயிடுவேன் ஆகையினால் ஆண்டோட வார்த்தையை வேதம் அழகாக சொல்லுது என்னவா அவருடைய வசனங்களோடு கூட எதையும் கூட்டாதே கூட்டினால் பொய்யன் ஆவாய் கள்ளத்திற்கு தசி குண்டத்தில் இருந்தது போல கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி கேட்டுக்கு கொண்டு போயிடும் அப்படிப்பட்ட வேத புரட்டுகளை தந்திரமாக நுழைய பண்ணி கொண்டு வராங்க கிரயத்து கொண்ட ஆண்டோரை மறுதிரிச்சு தங்களுக்கு ஜனத்தை சேர்ப்பாங்க ஏன் தெரியுமா பொருளாசை உள்ளவர்கள் அவங்க பொருளாசினால் அப்படி செய்வாங்க அருமையானவளே திராத்திரி உலகில் ஆண்டோர் சமத்தில் சொல்ல போகிறோம் வாசிக்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது பத்தொன்பதாவது வசனம் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை அங்க வாசிச்சோம் நீங்க வசனத்தோடு எதையும் கூட்டாத கூட்டினால் பொய்யனாவாயின்னு இங்க என்ன சொல்றாரு எஸ் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கோ நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுகள் உள்ள எதையாவது அடிஷனலா கூட்டி அது ஒண்ணும் பரவாயில்லப்பா அப்படின்னா வாதைகளை கூட்டுவார் அவன் மேல் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் என்னவா இந்த தீர்க்க தசன புஸ்தகம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை சொல்லுது எந்தையும் டச் பண்ணிடாங்க தேவையில்லாம எடுத்துடாதீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லைங்க இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு ரைட்டே இருக்காது உங்களுக்கு விளங்கலையா எனக்கு விளங்கலையா எழுதி இருக்குது பிரதேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே தவிர அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க பிரதே அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிரதே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க கூடாது ஆகையினால வேதம் சொல்லுது அவருடைய வசனத்தோடு எவைகளை அவ கூட்டினால் நீ பொய்யன் ஆவாய் பொய்யன் எங்கே போக மாட்டான் பரலோக ராஜ்யம் போக மாட்டான் பொய்யன் ரெண்டாம் மரணமாகிய அக்கனையும் கந்தங்க இருக்கிற கடலில் தழுவான் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே பிதாவாகிய தேவன் சொன்னதையே இயேசு சொன்னார் இயேசு சொன்னதையே ஆவியான சொல்கிறார் இயேசு சொன்னதையே சொல்லும்படி அப்போ சொல்லுக்கு சொன்னார் அப்போ சொல்லும் வேத வசனத்தின்படி தான் நாங்கள் சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குற ஆண்டவர் எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டவரே சொன்ன வசனத்துக்குள்ள நித்திய ஜீவன் உண்டு ஆண்டவரே நீங்கள் சொன்ன வசனத்தில் 
நாங்கள் எதையாவது கூட்டினால் அது எங்களுடைய வார்த்தை அது என்னுடைய வார்த்தை எங்களுடைய வார்த்தை அப்படி நாங்கள் கூட்டும் போது நாங்கள் பொய்யன் ஆயிடுவோம் பா பொய்யன் ஆயிடுவோம் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கனையும் கந்தம் ஏறுகிற கடலிலே பங்கெடுவார்கள் ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அப்படியே நான் சொல்ல யாராவது சந்தேகம் கேட்டாலும் வேதத்தின் படி நான் உங்களுக்கு உபதேசிக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க என் வார்த்தை உள்ளவன் எவனோ என் வார்த்தை உண்மையாய் சொல்வானாக சொன்னார் கத்தர் என் வார்த்தை திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிற தீர்க்க தசைகளுக்கு நான் விரோதின்னு சொன்னார் இந்த ராத்திரி விளையாட வேண்டாண்டவர வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சீசராக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் கட்டளைட்டதை சொல்லுங்கன்றார் வேற யாருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கலைங்க இந்த வேதத்தை மாற்றி சொல்றதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் கிடையாது என் ஆண்டவர் அவருடைய அதிகாரத்தை வச்சு தான் சொல்றாரு நீங்கள் வேற எதையும் பேசாதீங்க நான் சொன்னதான் சொல்லணும் ஆண்டவரே நான் ஒரு பொய்யனாய் மாறிவிடாத பிடிக்கு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு மீறி தவறாய் காரியங்களை சொல்லிவிடாத படி இருக்கு எதையாவது நான் கூட்டிவினால் பொய்யனாகி விடுவேன் வேணாம்ப்பா பொய்யன் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்னி கடலுக்கு போயிருவேன் இந்த ராத்திரி விளையில என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்ன வசனம் சொல்றது அப்படியே நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க எனக்கு உதவி வச்சுங்க என் மைண்ட்ல உள்ளது அதுக்குள்ள நான் போடக்கூடாது ஆண்டு வரேன் என்னமோ நான் ஞானிங்கிற மாதிரி நினைச்சு வசனம் சாதாரணது எண்ணி வசனத்துக்கு மேலே என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாதுப்பா ஆண்டு வரேன் வேண்டாம் அதே போல யாராலும் வஞ்சிக்கப்படாத படிக்கு நாங்கள் எங்களால் ஆண்டு வரேன் நாங்கள் பெற்ற அபிஷேகம் எங்களுக்கு போதிக்கும் போது அவைகளிலே நிலைத்திருக்க எனக்கு எங்களுக்கு தெரிவதாங்க ஆண்டோட்ட ஒப்பு கொடுப்போம் சகோதரர் சாம்சன் ஜெவிப்பார் துதிக்கிற ஆண்டவரே அமை சோத்துரிக்கிற ராஜா அமை சோத்துரிக்கிற மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகா பரிசுத்தமல் அன்பின் ஆண்டவரே கிருமியாய் கொட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இறை வேலைக்காய் நன்றி திருதிய திரும்ப துதிக்க ராஜா அமை சோத்துரிக்கிற நம்முடைய திருப்பாத்த முத்த சிறு தமிழ்ப்பனே இந்த நாள் ஆண்டவரே நாங்கள் மீண்டும் நம்முடைய சமத்திலே கடந்து வர முடியாய் இந்த வேதத்தை தியானித்து பார்க்க முடியாத கத்தவு தந்த நல்ல வேலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஆண்டவரே யாருடைய பேர் ஜீவ புஸ்தந்திற்கு இருக்கப்படும் என்று சொல்லி வேத வசதின் மூலமாய் நேர் எங்களோடு ஆண்டவரே ஒழிய கரை கொண்டு பேசுகிற எம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளுக்காய் ஜீவன் உள்ள எல்லா வார்த்தைகளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் அரணமாகி அக்னி கடையில் தள்ளப்படுவார்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறபடி ஆண்டவரே சோத்திரப்பா கடந்த நாட்களில் ஆண்டவரே கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவரே போய் பேசக்கூடாது என்று சொன்ன தேவன் இந்த நாள் ஆண்டவரே வசனத்தை குறித்து எங்களோடு பேசி எல்லா கருவிகளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனை நன்றி ராஜா மைசூத்து வசனத்தோடு ஒன்றை கூட்டாதே ஆண்டவரே கூட்டினால் அவர் உன்னை கடிந்து கொள்வார் நீ பொய்யனாவா என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோமே ராஜா அம்மை சோத்திருக்கிறோம் வசனத்தை குறித்து ஆண்டவரே வசனத்துள்ள காரியங்களை குறித்து எங்களோடு பேசின எல்லா கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்தினோம் இப்படி வசனத்தை குறித்து ஆண்டவரே சகல பிரஸ்தாபனத்தை பார்க்கலும் நீர் இப்படி வசனத்தை மகிமைப்படுத்தின தேவனா இருக்கிறவர் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே அம்மை துறைக்கு ராஜா இப்படி வசனம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த நம்முடைய வசனமானது ஆண்டவரை ஜீவனும் வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறபடி நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே வசனத்தை வாசிக்கிற நாங்கள் கேட்கிற நாங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் பேசுகிற வேலையிலும் கத்தர் இந்த வசனத்தை வசனமாய் சொல்லிவிட என் தேவனாய் கத்த உதவி செய்ய முடியான்னு சொல்லிக்கிறப்பா வசனத்தை கூட்டி குறைத்து எதையும் பேசாதபடி வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ எங்களுக்கு தேவனாய் கத்தர் அண்டவர் என்ன காரியத்தை வெளிப்படுத்துற அந்த காரியத்தை அப்படியே நாங்கள் சொல்லிவிட என் தேவனாய் கத்த உதவி செய்ய முடியான்னு சொல்லிக்கிறப்பா கடைசி நாட்கள் இந்த வசனத்தை கொண்டு நியாயம் தீர்ப்பேன் சொல்லியிருக்கிறீங்களே தகப்படே நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கிற அந்த வசனத்துக்கு இந்த தேவங்களை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணித்து சொல்லிக்கிறப்பா எங்களை அண்டவரை முற்றிலுமாய் வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தர் நீங்க 
உலகத்தில் இருந்த நாட்களில பிதா என்ன சொன்னார் அதாவது அப்படியே பேசுறீங்க சுயமாய் எதையும் பேசாத தேவன் இந்திரவில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நாங்களும் சுயமாய் எந்த காரியத்தையும் பேசாதபடி என் தேவனாய் கத்திர என்ன காரியத்தை வெளிப்படுத்துற அந்த காரியத்தை அந்த சத்தியத்தை சத்தியமாய் வெளிப்படுத்தி விட என் தேவனாய் கத்து உதவி செய்ய அந்த அர்ப்பணித்து செபிக்கிறப்பா ஒரு நாளும் ஆண்டவரே நாங்கள் வசனத்தில் மாய்மலம் பண்ண கூடாது வசனத்தை புரட்ட கூடாது ஆண்டவரே சோத்திரப்பா அமை துதிக்கிறமே வாசிக்கிறமே சொப்பனம் கண்டுகிறேன் சொப்பனத்தை விவரிப்பனாக ஆண்டவரே வசனம் உள்ளவனான வசனத்தை உண்மையாய் சொல்வானாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி உம்முடைய வசனத்தை வாங்கிக் கொள்கிற நாங்கள் ஆண்டவரே வசனத்தை உண்மையாய் பேசிவிட என் தேவனாக்கத்தை கிருபதர்முடியாய் செபிக்கிற ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துறப்பா உங்க நியாய தீர்ப்பு நாங்களே நாங்கள் குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படாதபடி தகப்பனே பொய்யரான் என்று தீர்க்கப்படாதபடி ஆண்டவரே வசனத்தை ஆண்டவரே வசனமாய் போதித்து விட சொல்லிவிட என் தேவனாக்கத்தை உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறப்பா தகப்பனே நன்றி ராஜா அமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் சோத்திருக்கிறாஜா ஆண்டவரே பிசாசானவன் ஒரு <laughs> வசனத்தோடு <laughs> புகழ்ச்சி <laughs> அன்பும் <laughs> உலகில் உள்ள சகல பரிசுத்தங்களோடு வந்து காப்பதாக ஹலலூயா 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 